now we will start about the stable and unstable equilibrium अब तक हमने लास्ट क्लास में जो कुछ भी डिस्कस किया है उसमें हमने टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर ली जब कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है जैसे ये हमारा कोई डाइपोल है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल को प्लेस किया था ये नेगेटिव और ये चार्ज पॉजिटिव था ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा था ठीक है अब हम ये देखते हैं कि जब इस थीटा की वैल्यू पहली कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू जीरो है जब थीटा जीरो डिग्री का होगा थीटा जीरो डिग्री का मीनिंग है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर डाइपोल पैरल है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ये डाइपोल ऐसे प्लेस्ड है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है दैट मींस जो डाइपोल मोमेंट है इस तरफ है पी ऐसे है दैट इज और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है तो थीटा कितने डिग्री का होगा जीरो डिग्री का होगा और अगर थीटा जीरो है तो इस वाले पोल पर लगने वाला फोर्स और इस वाले पर लगने वाला फोर्स इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा दैट मीन नेट फोर्स जो आएगा वो जीरो होगा नेट फोर्स जीरो सेम वे दैट मीन थीटा जीरो होने पर टॉप के होता है पी ई साइन थीटा के साइन जीरो इक्वल टू आल्सो जीरो दैट इज टॉप पी जीरो होगा और अगर टॉर्क जीरो है तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पीई कॉस थीटा के और कॉस जीरो की वैल्यू लगाएंगे तो माइनस ऑफ पी के इक्वल आ जाएगा ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो जब कोई डाइपोल का नेट फोर्स जीरो हो टॉर्क जीरो हो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तब वह स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करता है दैट मीन ये डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा दूसरा क्या हो सकता है अगर हम ऐसे को प्लेस करके ऐसे कर रहे होते ठीक है 180 डिग्री का बना दे 180 का मीनिंग एंटी पैरेलल होता है ये डाइपोल ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल को इसके एंटी पैरेलल प्लेस करो दैट इज पॉजिटिव चार्ज इस साइड है और नेगेटिव चार्ज हमारा इस साइड है आएगा वो कितना आएगा एफ टी 
क्योंकि माइनस क्यू ई टू के इक्वल आएगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा नेट फोर्स आएगा एफ इक्वल टू एफ वन वैक्टर प्लस ऑफ एफ टू वैक्टर के अब अगर हम दोनों का सम करेंगे तो क्यू ई माइनस ऑफ क्यू ई के इक्वल हो जाएगा तो क्यू कॉमन आएगा ई वन माइनस ई टू और ई वन माइनस ई टू को हम डेल्टा ई लिख लेते हैं तो क्यू इंटू डेल्टा ई इतना नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर लगेगा जिस डाइपोल पर लगेगा इतना किस पर इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा इस वाले शरीर पर कम फोर्स है दैट मीन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ लगेगी नेट फोर्स इस साइड आएगा ठीक अब इसको और कॉरिलेट कर लेते हैं किसके साथ डाइपोल मूवमेंट के साथ वी नो दैट हमने पहले पढ़ा है डाइपोल मूवमेंट जो होता है पी इक्वल टू क्यू इन टू उसकी डाइपोल की लेंथ अगर मैं यहां पर डाइपोल की लेंथ डेल्टा एक्स मान लेता हूं तो ये मैं लिख सकता हूं ये डेल्टा एक्स तो क्यू की वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो क्यू इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा एक्स इतना आ जाएगा ये हमारा क्यू आ गया अगर इस क्यू की वैल्यू को यहां प्लेस करें तो नेट फोर्स के टर्म में आ जाएगा टेन पुटिंग इन फर्स्ट पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पी एक्स तो क्या मिलेगा एफ इक्वल टू मिलेगा क्यू की जगह पी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई दैट इज एफ इक्वल टू हो जाएगा पी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स दिस रिलेशन इज यूजफुल ये हमारे लिए आगे यूजफुल होगा एक्स एक्सिस के अलाउंड कितना फोर्स लगेगा ये निकल आएगा हमारा इससे हम कई एनसीआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो ये दूसरी बात जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वो नॉन जीरो होगा दैट मीन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो होता है नॉट इक्वल जीरो होगा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तो हमने दो चीजें डिस्कस की अब इस वाले पार्ट में कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और यही डाइपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो क्या कंडीशन को फॉलो करेगा तो जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा दैट मीन उसका फोर्स कितना होगा ये हम डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं 